بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لوريا بيرو دريال سرفنا عليه نما على ركوديا شيء ما نه معطل بابا بتي باكا بروم إنذا معطل بارت كلها بارت كمناري ورن جنة معطل لبتي ورن أري مغام إنا بنام சில பொது விதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு முன்னாடி எப்போ நம்ம ஒரு ஃபேலை மொழத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேல ஃபாக்களிமாவோ அல்லது அதோடைய ஐன்களிமாலையோ அல்லது லாம் களிமாலையோ இல்லத்துடைய எழுத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இல்லத்துடைய ஃபேல் நினச்சிவோம் சொல்லுவோம் உதாரணமாக வா அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஃபாக்கலி மாலை இல்லத்துறை எழுத்தான வாவு இருக்கு கால அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இல்லத்துறை எழுத்தான அலிஃபு ஐன்கலி மாலை இருக்குது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா வா அதில் பார்த்தோம்னா வா அதில் பார்த்தோம்னா ஃபாக்கலி மாலை இல்லத்துறை எழுத்து இருக்கு காலில் பார்த்தோம்னா ஐன் களிமாலை இல்லத்துறை எழுத்து இருக்கு ரவியல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லாம் களிமாலை இல்லத்துறை எழுத்து இருக்குது இப்படி ஃபா களிமாலையோ அல்லது ஐன் களிமாலையோ இல்லை லாம் களிமாலையோ இப்போ நவா மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபா களி சாரி ஐன் களிமாலி இருக்குது லாம் களிமாலி இருக்குது அதே மாதிரி ஒக்காவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒக்காவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபா களிமாலி இருக்குது லாம் களிமாலையும் இருக்குது இப்படி இல்லத்துடி எழுத்து எங்கே இருந்தாலும் சரி நம்ம நினச்சிவோம் அதுக்கு பேர் மொழத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் மொழத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இந்த மொழத்தல் பாடத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சட்டங்கள் இருக்குது பொது விதிகள் இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த என்ன செய்வோம் புத்தக வாசிப்புக்குள்ளே போவோம் அதாவது மொழத்தல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கும் நக்கலுன்னு ஒன்று இருக்கும் கல்புன்னு ஒன்று இருக்கும் ஹதுஃபுன்னு ஒன்று இருக்கும் நக்கல் பல்பு ஹதுஃபு இதான் வந்து இல்ல பாடத்தில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ ஒவ்வொன்றையும் நம்ம சப்ஜெக்டாக எடுத்து பார்ப்போம் நக்கல் எப்போ செய்யக்கூடிய பொது விதி என்ன கல்பு செய்யக்கூடிய பொது விதி என்ன ஹதுஃபு செய்யக்கூடிய பொது விதி என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம பாடத்துக்குள்ளே நினச்சமும் போவோம் சரிங்களா இப்போ பொதுவாக நக்கல் நக்கல் எங்கே செய்வோம் அப்படின்னா உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சிருப்போம் குரான்லேயும் எக்கோலு எக்கோலும் நிறைய வரும் எக்கோலு எக்கோலு சரிங்களா எக்காஃபு எக்கோலு இதோடைய ஒரிஜினல் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்கு ஒழு அப்படின் இருக்கும் இந்த நக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு விதியை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பொதுவாக எப்போதுமே ஒரு விதியை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு விதியில் ஒன்று என்னென்னா இல்லத்துறை எழுத்து ஹரக்கத்தை சுமக்காது இல்லத்துறை எழுத்து ஹரக்கத்தை சுமக்காது இதை தூக்கத்தில் கூட நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது இந்த விதியை இல்லத்துறை எழுத்து ஹரக்கத்தை சுமக்காது அப்படின்ட்டு அப்போ அதனால் இல்லத்துறை எழுத்து வாவு வாவில் உள்ள அந்த லம்மாவை அழிச்சிடணும் சரிங்களா அழிச்சிடணும் அடுத்தது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த நக்கல் பெரும்பாலும் எங்கே நடைபெறும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல எழுத்து ஒரு நல்ல எழுத்து அதுக்கடுத்து இல்லத்துறை எழுத்து வருது ஒரு நல்ல எழுத்து அதுக்கடுத்து என்ன செய்யுது இல்லத்துறை எழுத்து வருது வரும்போது 
அந்த நல்ல எழுத்துக்கு அந்த இல்லத்துடைய ஹரக்கத்தை கொடுத்துடணும் அப்போ இங்கே வந்து என்னது எக்கோலுன்னு இருந்துச்சு இல்லத்துடைய எழுத்து ஹரக்கத்தை சுமக்காது அதே நேரத்தில் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காஃபுக்கு சுக்குன் இருக்குது அப்போது நல்ல எழுத்துக்கு சுக்குனும் இல்லத்துடைய எழுத்துக்கு ஹரக்கத்தும் இருந்துச்சுன்னா நல்ல எழுத்துக்கு என்ன செஞ்சுன்னு அந்த ஹரக்கத்தை கொடுத்துடணும் அப்போது இந்த வாவுக்கு சுக்குன்னு செஞ்சிடுவோம் அடுத்து இந்த காஃபுக்கு அந்த லம்மாவை கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டா எக்கூலுன்னு வந்துடும் அப்போ நக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ரூல் என்ன அப்படின்னா நக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ரூல் என்னென்னா இல்லத்துறை எழுத்தும் நல்ல எழுத்தும் பக்கத்து பக்கத்தில் வருது வரும்போது நல்ல எழுத்துக்கு சுக்குனும் இல்லத்துக்கு வந்து ஹரக்கத்து இருந்தால் அந்த ஹரக்கத்தை தூக்கி நல்ல எழுத்துக்கு கொடுத்துடணும் சரிங்களா இது பேர் தான் நக்கல் இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது நக்கல்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது கல்பு அடுத்த என்னது கல்பு டாபிக் போட்டுக்கிறேன் கல்பு கல்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு இல்லத்துடைய எழுத்து இருக்கு சரிங்களா ஒரு இல்லத்துடைய எழுத்து இருக்கு அதுக்கு மு இல்லத்துறை எழுத்துக்கு சுக்குன்னு இருக்கு இல்லத்துறை எழுத்துக்கு சுக்குன்னு இருக்கு அப்படி சுக்குன்னு இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னால் உள்ள ஹரக்கத்துக்கு தோதுவாக மாத்துறது தான் கல்பு சரிங்களா இப்போ உதாரணமாக வந்து நம்ம காலங்கிற வார்த்தை அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் காலங்கிற வார்த்தை இது அசலில் பேசிக்கில் வந்து என்னென்னா கவலை ஒரு பொது விதி நான் சொல்லி கவலை எழுதிக்கிறேன் கவலை சரிங்களா நான் ஒரு பொது விதி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் என்னென்னா இல்லத்துடைய எழுத்து ஹரக்கத்தை சுமக்காது அப்படின்ட்டு அதனால் இந்த இந்த இதற்குல வா கவலையில் உள்ள ஃபத்தாக வலிச்சுட்டு நான் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா சுக்குன்னு வைக்கிறோம் சுக்குன்னு வச்சுட்ட பிறகு கவுல அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் கவுல சொல்லுவோம் அப்போது ஃபத்தாவுக்கு தோதுவான எழுத்து வந்து என்னென்னா அழிஃபு புரிஞ்சிக்கணும் சரிங்களா ஃபத்தாவுக்கு தோதுவான எழுத்து அலிஃபு லம்மாவுக்கு தோதுவான எழுத்து வாவு கஸ்ராவுக்கு தோதுவான எழுத்து யா இந்த ரூலை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபத்தாவுக்கு தோதுவானது வாவு கிடையாது ஃபத்தாவுக்கு தோதுவானது யார் அலிஃப் அப்போ இந்த வாவை பிடிச்சி அலிஃபாக மாற்றிட்டு காலன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் கல்பில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்தது ஹதுஃபு ஹதுஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஒன்று நம்ம மேலே ரூல்ஸ் பிரகாரம் தான் கல்பு பண்ணோம் ஒரு முறை பிரகாரம் தான் நக்கல் பண்ணோம் அதுக்கு மேலே ஒரு பொது விதியை நம்ம என்ன செஞ்சோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் ஹதுஃபுக்கு மட்டும் ரெண்டு அதாவது சட்டத்தின் பிரகாரம் அடுத்தது அரபிகளுடைய வழக்கத்தின் பிரகார பிரகாரம் ஹதுஃப் பண்ணுறது அதா ஆதத்தில் அரப் அலல் காய்தல் அலல் காய்தா ஒரு சட்டத்தின் பிரகாரம் போக்குறது அல்லது அரபுகளுடைய வழக்கத்தின் பிரகாரம் போக்குறது அரபுகளுடைய வழக்கத்துக்கு பிரகாரம் போக்குறது அப்படின்னா உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாத யாயுதுன்னு சொல்லுவோம் வாத ஃபாக்கலி மயிலத்து வாத அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாத யாயுது வாத யாயுது இப்போ இதில் எஃபியூலில் வந்தால் வாவை போக்கணும் அப்படிங்கிறது அரபுகளுடைய வழக்கப்படி போக்குது அதுக்குன்னு எந்த ஒரு சட்டம் என்னது கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இன்ஷால்லாம் என்ன செய்வோம் பாடம் படிக்கும் போது என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் இன்ஷால்லா சரிங்களா அப்போ வாத இது யோ இதுன்னு வரும் ஆனால் அரபுகளுடைய வழக்கம் வந்து என்னென்னா எஃபில்னு வந்துச்சுன்னா ஃபாக்கலி மாவு போக்கிடணும் அதனால் எழுதுன்னு என்ன செய்வோம் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அதனால் என்னது ஃபாக்கலி மா வாவு போக்கப்பட்டிருக்கு காய்தா பிரகாரம் அப்படின்னா இதோ காய்தா பிரகாரங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் 
காயிதா பிரகாரம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் இல்திகாவ் சாக்கிரேணி நம்ம அந்த ஃபக்கீலா ஹைஃபானுல படித்தோம்ல இல்திகாவ் சாக்கிரேணி அந்த இரண்டு சுகுன்கள் சந்திப்பதினால் இல்லத்தொரு எழுத்த போக்கிடும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கால கால சர்ஃபு செய்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் கால கால காலு காலத் காலத்தா குல்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் குல்ல அப்படின்னு செய்யும் வரும் குல்னு வரும் இப்போ இது அசல்ல வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கவல்னு இருக்கும் அசல் எப்படி இருக்கும் கவல்ல அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா கவல்னு இருக்கும் அதாவது நம்ம இன்ஷால்லா ஐன்கிழமை எல்லத்தில் ஒரு சட்டம் படிப்போம் அதன் பிரகாரம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டம் என்ன செஞ்சிடுறோம்னா இந்த வாவுக்கு லம்மா செஞ்சிடுறோம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க சில அந்த சட்டம் படிக்கும்போது தெளிவாக புரியும் அப்போ கவுல்னு வந்துருச்சு கவுல்னு வந்துருச்சு சரிங்களா இந்த லம்மாவை வந்து ல ஃபாக்கலிமாவுக்கு திருப்புகிறோம் அப்போ லம்மாவை திருப்பிட்டோம்னா இதுக்கு சுகுன்னு வந்துடும் சுகுன்னு வந்தோன்னா கூல்ல அப்படின்னு வரும் இந்த காஃபுக்குள்ளே ஃபத்தாவை போக்கிட்டு இந்த கவல்னு அப்படிங்கிறத கவுல்னு மாற்றிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே லம்மாவை தூக்கி ஃபாக்கலிமா காஃபுக்கு கொடுத்துட்டு கூல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே ஒரு சுக்குன் சந்திக்குது இங்கே ஒரு சுக்குன் இருக்குது அதனால் இதை போக்கிட்டு குல்லன்னு என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் குல்லன்னு என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் அப்போது ரெண்டு சுக்குன் சந்திச்சிச்சு அப்படின்னா என்ன செய்வோம் அப்படின்னா என்ன செய்வோம் இல்லத்தூர் இழுத்து என்ன செய்வோம் போக்கிடுவோம் இது கொஞ்சம் தலை சுத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு உதாரணம் கூட நான் சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணமாக நம்ம குரானெல்லாம் ஓதுவோம் கொல் ஹோல்லா ஹது அப்படின்ட்டு கொல் கொல் அப்படின்ட்டு இந்த கொல் இந்த கொல் எப்படி வந்துச்சு இந்த கொல் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இதோடைய பேசிக்லி இது வந்து தக்கோலுன்னு இருக்கும் ஏன்னா அமரு வந்து முகாத்தப் முதாரி முகாத்தப்பில் இருந்து தான் எடுக்கணும் தக்கோலுன்னு இருக்கும் அப்போ தாவை போக்கிடுவோம் தாவை போக்கிடுவோம் அந்த முதார தொழிலத்தை போக்கிடுவோம்னா இல்லை ஏற்கனவே என்னது லம்மா இருக்குது ஏற்கனவே லம்மா இருக்கு ஆ தக்கூலு இல்லை ஏற்கனவே சுக்குன் இருக்கு அப்போ முதாரி அம்ரு எடுக்கும்போது அம்ருக்கு சுக்குன் தான் செய்வோம் அப்போ செஞ்சோம்னா கூல் அப்படின்னு வரும் அப்போ ரெண்டு சுக்குன் சந்திக்கிறதுனால போக்கிட்டு என்ன சொல்லுவோம் கொல் அப்படின்னு செய்வோம் சொல்லுவோம் அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஹதுஃபை நம்ம அமுல்படுத்துகிறோமோ சட்டத்தின் பிரகாரம் அமுல்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா இல்திகாவை சாக்கிரேன் இருக்கும் ரெண்டு சுக்குன்கள் சந்திக்கிறது இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் போக்கிடுவோம் சரிங்களா அப்போ கல்பு ஹதுஃபு நக்கல் இது மூணுத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இல்லத்துடைய பாடம் ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி இப்போ ஃபாக்கலிமா இல்லத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஐன்கலிமா இல்லத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்கு லாவ்கலிமா இல்லத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஒவ்வொரு இல்லத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு அந்த பேரை தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க சொல்லிட்ட பிறகு தான் என்ன செய்வாங்க பாடம் என்ன செய்வாங்க பாடத்துக்குள்ளே என்ன செய்வாங்க போவாங்க இன்ஷால்லா நம்ம இப்போ ஃபாக்கலிமா இல்லத்தை என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் இன்ஷால்லா பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் ஃபஸ்ட்லூன் ஃபில் மொத்தல் இல்லத்துறை பாடத்தில் உள்ள பிரிவு அல் மொத்தல்லு இல்லத்துங்கிறது ஹூவ அது மாக்கான அஹது உசூலிஹி ஹர்ஃப இல்லத்தின் அதனுடைய அசலான எழுத்துக்களில் ஒன்று இல்லத்துடைய எழுத்தாக ஆகிவிட்ட ஒன்று அப்போ ஃபாக்கலிமா ஐன்கலிமா லாம் கலிமாவில் இல்லத்துடைய எழுத்து வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மொத்தல் இல்லத்துடைய எழுத்து என்னது வஹிய இல்லத்துடைய எழுத்து என்பது அல் வா உ அல் யா உ அல் அலிஃபு வா உ அலிஃபு யா அப்படின்னு செய்வாங்க சொல்லுவாங்க வ துசம்மா ஹ்ரூஃப மத்தீன் இதுக்கு மத்துடைய எழுத்துக்கள் சொல்லுவாங்க அப்போ முன்னுள்ள ஹரக்கத்துக்கு தோதுவாக அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மத்துன்னு மத்துடைய எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஒல்லீன் லீனுடைய எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க லீனுடைய எழுத்துன்னா இப்போ பைத் இருக்குது பைத் வந்து மத்திய லீன் என்ன செய்வோம் நம்ம சொல்லுவோம் 
ஏன் அப்படின்னா பைத்துங்கிற வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஃபத்தா இருக்குது அதுக்கடுத்து யா வந்திருக்கு இது மத்திய லீன்னு என்ன செய்வோம் நம்ம சொல்லுவோம் தஜிவீதில் நிறைய என்ன செஞ்சுருப்போம் இதை பற்றி படிச்சுருப்போம் சரிங்களா அடுத்தது இதில் பேசிக்கலி வந்து அசலான இல்லத்துள்ள எழுத்து யாருன்னா வாவு யாவும் தான் அலிஃப் வந்து நானும் இல்லத்துள்ள எழுத்தாக இருக்கிறேன்னு வந்து சேர்ந்துக்கிட்ட ஒன்று ஆனால் பேசிக்கலி அது வந்து என்னது இல்லத்துள்ள எழுத்து கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லத்துள்ள எழுத்து தான் ஆனால் அது பேசிக்கலி என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா வாவாவோ யாவாவோ இருந்திருக்கும் உதாரணமாக நான் பாருங்கள் அந்த காலவை காட்டினேன் காலவை என்ன செஞ்சேன் காட்டினேன் காலவை காட்டும் போது அதோடைய அசல் வந்து கவலன் இருந்துச்சு கவலன் இருந்துச்சு அடுத்தது கவுலன் மாறிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது தான் காலன் மாறிடுச்சின்னு காட்டினேன் அப்போ அலிஃப் வந்து வாவுலேருந்து வந்ததாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலை மட்டும் இல்லாமல் பாங்கிற வார்த்தை பா அப்படின்ற வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் சரிங்களா இது நெட் இல்லாட்டி இது ஒர்க் ஆகாது ஒயிட் போர்டு அதாவது கொஞ்சம் சிக்கல் பண்ணுது இப்போ காலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன செஞ்சோம் கவலன் இருந்துச்சு கவலன் இருந்துச்சு கவலன் இருந்து என்ன செஞ்சு காலன் வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி பானு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் கவல அப்படின்னு இருந்துச்சு கவுலன்னு மாறிச்சு கவுலன்னு மாறிச்சு அடுத்து அந்த வாவு தான் என்ன செஞ்சிருக்கு காலன்னு மாறிருக்கு அதே மாதிரி பைய அப்படிதான் இருந்துச்சு பைய அப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த யா தான் என்ன செஞ்சு அப்படின்னா இல்லத்துள்ள எழுத்து ஹரக்கத்தை சுமக்காததுனால சுக்கூன் வச்சுட்டு முந்தைய உள்ள ஹரக்கத்து தொகை இது என்ன செஞ்சோம் அலிஃபா மாற்றிட்டு பா அ அப்படின்னு செஞ்சுட்டோம் சொல்லிட்டோம் சரிங்களா அப்போ இல்லத்துடைய பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எங்கே அலிஃபா பார்த்தாலும் சரி ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அது அடிப்படையில் வாவா இருந்தால் அல்லது யாவாக இருந்து அலிஃபா மாறினதாக இருக்குமே தவிர அடிப்படையிலே அலிஃபா வந்து என்ன செய்யாது பிறப்புலேயே அலிஃபுங்கிறது ஒன்று கிடையாது பிறப்பில் அது வாவாவோ யாவாவோ இருந்து அலிஃபா மாறின அலிஃபுகள் தான் என்ன செய்யும் இல்லத்துடைய பாடத்தில் என்ன செய்யும் வருங்கிறது ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஒரு செயல அல் அவ்வளோ அப்போ ஃபாக்கலிமா ஐன்கலிமா